Ya sé, ya sé, me extrañaron mucho, pero no deberían, porque he vuelto para verlos sufrir. Chan, chan, chan. Si eres un hombre valiente, un macho alfa, nieto de Zeus, furia de titán, con manos de lija y sobaco de zacate y con sed de vikingo que le hace trenzas a los calvos, este video es para ti. Y las mujeres que... Ok, ok, si eres una mujer valiente, hembra omega, con piernas de Chun-Li y mirada de Amazonas, si eres la mamá de los pollitos y usas la violencia en defensa de tu macho, este video es para ti. Así que suscríbete a este canal, porque solo aquí vencerás los miedos más profundos de tu ser, ya que hoy te traigo los juegos más tenebrosos y aterradores de la Play Store. Así que descarga los que más te gusten, espera a que anochezca, ponte los audífonos más grandes que tengas, apaga las luces y demuestra que no eres un cobarde. Número 10. Granny. Las abuelas son lo más tierno que puede existir, pero en este juego la abuela quiere matarte. Seguramente es la abuela de Freddy Krueger, porque después de esto vas a tener pesadillas todo el mes. La vieja loca te tiene de prisionero en su casa, y por si las moscas dejó la puerta un poquito cerrada, así que no te será nada fácil escapar. Además la casa parece pequeña al inicio, pero luego te das cuenta que está llena de pasadizos secretos, y que tiene mil puertas. Así que tienes que encontrar mil llaves Luego de tres pasadizos ya no sabrás si el cuarto te lleva al inframundo o al extraño mundo de Jack Aparte la vieja amargada va a estar todo el tiempo detrás de ti persiguiéndote con un bate Y pensarás que la abuelita no pega duro Pero yo te aseguro que si te agarra te va a dejar todo renco Lo que te hará mucho más difícil escapar después Y si te atrapa de nuevo estás muerto y es que la abuelita Granny sí que está amargada. Debe ser porque le hace falta un abuelito que le haga cariñitos. ¡Sí! O oh, eso era lo que yo pensaba hasta que jugué el capítulo 2 donde el abuelito resucitó. Y confirmamos que los dos están igual de amargados. Además en este capítulo te será más difícil escapar ya que los dos quieren matarte. Y por si fuera poco el viejo desgraciado tiene la llave de collar. Para escapar tienes que quitársela quién sabe cómo. Lo único cierto es que para este par de viejos tórtolos la noche perfecta es verte morir. Número 9 Case Animatronics Esta vez eres un detective que se despierta a medianoche en el departamento de policía Entonces recibes una llamada y te enteras de que esa noche podría ser la última Pero tú no te quieres morir sin antes ver algo que jamás existió Así que harás lo que sea por vivir Estás encerrado en este lugar Pero lo bueno es que tienes una tablet con el Candy Crush instalado pero recuerda que quieren matarte, así que también tienes que ver las cámaras en la tabla, porque tienes un animatrónico rondando y saboteando todo. Si sí está algo panzón el perro, pero bien que te mete el susto de tu vida y te manda a descansar en paz. Descubre la forma de escapar vivo de este infierno y demuestra que no eres un inútil miedoso. Número 8. Insomnia. Si a ti te cuesta dormir por las noches, tienes que jugar este juego hoy mismo y lograrás dormir menos todavía, porque un pingüino inframundista más feo que la maldad te estará atormentando la noche entera y lo único que tienes para defenderte es una linterna mendiga que alumbra menos que una luna nueva vamos alumbra menos que campanita si no crees en ella si logras sobrevivir cinco noches a este pingüino pies tristes podrás al fin dormir en paz y seguir soñando que eres un pingüino del olimpo número 7 house of fear en esta casa embrujada tú podrás elegir el adefesio que quieres que te atormente luego el fenómeno vendrá por ti a borrarte la existencia tienes que buscar formas de escapar en donde sea, hasta en un pan más viejo que Don Pánfilo. Pero cuidado, porque hay trampas en todos lados. Y si te descuidas, vas a empezar a ver pajaritos. Y si eres un tonto con 10 de IQ, jamás podrás escapar. Porque para salir de este lugar, tienes que resolver acertijos y rompecabezas que no son para cualquier pelele. Número 7... Dark Pursuer. Perseguidor oscuro. En este mundo frío y desalmado, todos odiamos la oscuridad. Pero en este juego, el enemigo ama estar a oscuras. Y le encanta sabotear la luz a cada rato. Seguramente es para que no vean lo deforme que es. Hasta se le cae la cara de vergüenza. Así que si se va la luz, escóndete. Porque no verás el momento en el que la cosa esa te arrancará los ojos de sus cuencas. Número 6. Viernes 13. Killer Puzzle. En algún lugar de por ahí, se encuentran tres amigos, bien Agustín, contando historias historias de miedo. Uno cuenta que allí mismo, en ese lago, murió Jason, porque pues el menso no sabía nadar. Pero Pamela, su mamá, se llenó de ira y comenzó a matar a todos en el campamento, hasta que uno dijo, ah no, yo no me muero, y pam que le corta la cabeza a Pamela. 
Y Jason dijo, mamá, tu cabeza, mamá. Y la madre lo envió de vuelta por venganza. Y de paso por una libra de sal, porque en el más allá no venden sal. Pero primero la venganza. Tu misión será guiar a Jason hacia sus víctimas, que van a huir envueltas en un pánico desgarrador. Y cuando atrapes a tu última víctima, le harás una tremenda fatality. No, perdón, esa no es. Le harás una tremenda fatality. Mientras más armas tengas, más formas de despedazar a tus víctimas. Los pobres intentarán escapar de ti, pero es que nadie puede escapar de Jason Borges. Y menos con un arpón en la mano. Todo esto mientras tu madre te da consejos. Como este, donde te dice que no sabes nadar. Y es que con razón se ahogó el inútil si se ahoga en un charco de agua. No puede ni con una fogata, con razón su madre no descansa en paz. Por lo menos soluciona sus problemas a guitarrazos. Hasta termina sentenciado a muerte, pero vamos, Jason no puede morir dos veces. Así que que empiece la matacinga. Jason, ¿eres tú? <risa> Número 5. It Horror Clown. Tu amiga Beverly desapareció y las autoridades mediocres, como siempre, no hacen nada al respecto. La última vez fue vista en una casa abandonada, donde tú la buscarás hasta el cansancio. Pero la mendiga casa está maldita y en sus pasillos camina un payaso sanguinario. Tal vez te cuente un par de chistes, tal vez te regale un globo, o tal vez te mate y te parta en pedacitos y te desayune al otro día. Es que este payaso es malísimo, hasta tiene un super chipote chillón, así que no dejes que te atrape. Además, si necesitas ayuda, busca en esta habitación donde te echarán una mano. Mientras buscas a Beverly verás cosas muy raras, como un tendedero de cuerpos o una feria de roperos, hasta el romance de un policía con una araña. Además, el payaso está re loco y te envía mensajes subliminales sin que lo sepas. Suscríbete. Y como todo buen juego de terror, tiene su capítulo 2, donde verás cómo esta historia termina realmente mal. Pero no pierdas la cabeza como este hombre y conviértete en la pesadilla de los payasos. Número 5. Ellos. La ambición desenfrenada te trajo hasta esta mansión donde vivía un viejo millonario. El infeliz nadaba en dinero. Al morir dejó todo su dinero escondido en esta mansión. Lo único que debes hacer es buscarlo y llevártelo. Pero vamos, el dinero fácil no existe, y menos en esta mansión llena de oscuros secretos. Una mujer súper guapa perdió la cabeza en este lugar, y se encargará de que no te robes ni un solo centavo, o al menos eso cree ella, porque yo sé que un fantasma triste y miserable sin pies ni manos no podrá contigo. Además tienes ojos de huevo tibio para ver a través de las paredes. No hay excusa, hoy salimos de pobres, aunque sea en el juego. Número 4. Pes Pesadillas. Volvemos a estar en una mansión, pero no como la viejada de antes. Esta es hermosa, pero está igual de embrujada. ¡Qué miedo! Tu misión es capturar a Slappy, un títere que parece tierno, pero es la maldad andando. Mientras lo capturas, debes sobrevivir a los entes malignos que habitan este lugar y esconderte en todos lados, como buena rata de biblioteca. Conforme avance, se pondrá todo más horrible como la vida misma. Número 4. Scary Horror. O como dice su nombre en español, escapar de miedo, horror. Este juego da más risa que miedo y fue traducido por los mejores traductores de su casa. Tu misión es escapar de este lugar y para ello explotarás tu nivel intelectual al máximo y saldrás con el cerebro de Patricio, porque este lugar está lleno de acertijos y enigmas que debes resolver en un escenario frío y repugnante, lleno de cadáveres muertos que perdieron la vida al fallecer. Número 3. 3. Ice Cream. Esta vez eres solo un crío, un pibito, un patojo, un triste niño mocoso. Pero ves por la ventana y tu amigo de la cuadra es secuestrado por el heladero y debes arriesgar tu vida para salvarlo. Lo bueno es que el heladero es re tonto. Solo tienes que jugarle la vuelta del toro toro gil y colarte en el camión, donde está tu amigo enjaulado. Pero para liberarlo tienes que buscar la llave por toda la ciudad usando todo tipo de herramientas. Y si el heladero inmundo te atrapa, te meterá en la nevera, donde morirá irás congelado y te venderán como el nuevo helado de jamón y tu amigo será la cena jugosa del heladero y aunque salves a tu amigo no arreglarás nada porque seguirá matando niños en el capítulo 2 vemos por qué el heladero secuestra a los niños gorditos y es que el muy perro también fue gordito luego el muy muy perro secuestra otro amigo tuyo y tú otra vez como buen compa intentarás rescatarlo aún así esta pesadilla 
no tiene fin, porque en el capítulo 3 vemos cómo este niño raquítico, flaco y escuálido, por querérselas llevar de héroe, termina siendo otro triste niño raptado. Pero como está todo desnutrido, el heladero le zampa un helado con 100 kilos de grasa comprimida. Y pues ya se lo lleva gordito. Y tú como buen salvador de gorditos, pues vas al rescate una vez más. Número 2. La Llorona. La Llorona es una madre arrepentida. La muy mensa ahogó a sus dos hijos en un río. Y luego los quiso tener de vuelta, pero ya era muy tarde. Ahora su alma en pena los busca en los más oscuros lugares, diciendo ¡Ay mis hijos! ¡Ay! Tu misión es encontrar muñecas perdidas en un cementerio donde la llorona busca a sus hijos. Si te ve, pensará que eres su hijo y te ahogará en su bella sonrisa. Te lo advierto, te sacará grandes sustos como este. <risa> Yo sé que te encantó este video, así que suscríbete hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Así que órale, perros.